அனைவருக்கும் வணக்கம் உயிர்வுள்ள சேனலில் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மேக்ஸ் ஆறாம் வகுப்பு சாப்டர் டூ இயற்கணிதம் ஓர் அறிமுகம் பார்க்கலாமா ஒரு புதிர் சொல்கிறேன் அதற்குண்டான ஆன்சர் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டே ஆகணும் ஓகேவா அதாவது மனசுக்குள்ளே எல்லாருமே ஒரு நம்பரை நினச்சிக்கணும் எந்த நம்பர் அதாவது ஒன்லி பாசிட்டிவ் நம்பர் அடுத்து டிவிஷன் நம்பர்னாலும் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஒன் பை டூ ஒன் பை த்ரீ ஒன் பை ஃபோர் இந்த மாதிரி கூட எந்த நம்பர்னாலும் நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் ஆனால் நெகட்டிவ் நம்பர் தவிர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது ஒரு நம்பரை நீங்கள் என்ன நம்பர் நினச்சிருக்கீங்களோ அந்த நம்பரை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அதோட டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு நம்பர் நீங்கள் மனசில் நினச்சிக்கிறீங்க அந்த நம்பரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணுறீங்க அடுத்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டூவால் டிவிஷன் பண்ணிடுங்க டிவிஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன நம்பர் மனசில் நினச்சிங்களோ அதை சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் ஆன்சர் வந்து என்னென்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் இப்போ போடுங்க ஓகேவா ஆன்சர் வந்து இப்போ நான் சொல்கிறேன் டென் வரும் நீங்கள் என்ன நம்பர் நினச்சாலும் ஆன்சர் என்ன தான் வரும் டென் தான் வரும் ஓகேவா இப்போ சம்க்கில் போகலாமா இப்போ எம் அப்படின்னு ஒரு லெட்டர் வந்து குச்சி வச்சு எழுதுறோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு குச்சி வச்சு எழுதுறோம் ஷேக் ஆகுது அப்போ ஒரு எம் உருவாகுவதற்கு எத்தனை குச்சிகள் தேவைப்படுது ஒரு எம் உருவாகிறதுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓகேவாங்க இதே மாதிரி இன்னொரு எம் உருவாகணும்னா என்னன்னு பாருங்க இப்போ ரெண்டு எம் வந்துருச்சு ஒன் அப்படின்னா நாலு குச்சி வேணும் அதே இது ரெண்டு எம் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணுன்னா எத்தனை குச்சி வேணும் இதில் ஒரு நாள் இதில் ஒரு நாள் எட்டு குச்சி வேணும் ஓகே வாங்க இப் அடுத்த த்ரீ அப்படின்னா என்ன என்ன தேவைப்படும் நமக்கு மூணு எம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலு எட்டு அனதர் ஒன் அப்படின்னு வரும்போது என்ன வரும் டுவெல் வரும் ஓகேப்பா இப்போ இந்த ஃபோர் ஃபோரோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் வரும் ஃபோரோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் வரும் டூ இந்த ஃபோரோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த டுவெல் வரும் த்ரீ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பண்ணலாம் ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் அடுத்து இதை என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டுவெல் அப்போ இந்த காமனாக இந்த நா ஃபோருங்கிறது ஈவன் வேல்யூஸ் ஓகேவா அப்போ அந்த ஃபோர் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இது மட்டும் மாறுது இல்லையா அதுக்கு ஒரு வேரியபிளாக நீங்கள் டிக்ளரேஷன் கொடுத்துருங்க அப்போ ஃபோர் என் அப்போ எம் அடுத்து நம்பர் ஆஃப் குச்சிஸ் எவ்வளோ வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா எம் வந்து ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இங்கே ஒன் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் எம் ஈக்குவல் டு டூவாக இருந்ததுன்னா என்ன வரும் நமக்கு இதை எடுத்து வச்சிடலாம் எம் ஈக்குவல் டு டூ வருந்தால் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எம் வந்து மூணு எம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் எம் வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபோர் போட்டுருலங்க ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் எம் வந்து ஃபைவ் அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த எண்ங்கிறது என்ன அப்படின்னா மாறிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கும் எந்த வேல்யூஸ் கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணும் ஓகே வாங்க புரிஞ்சுதா இயற்கணிதம் அப்படிங்கிறதுல அதுதான் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க நாலு குச்சிகள் ஒரு எம் ரெண்டு எட்டு குச்சிகள்னு கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே வாங்க அடுத்து பார்க்கலாமா நம்ம இப்போ ஒரு நம்பர் 
ஃபைவ் இருக்குது ஃபைவ்க்கு அப்புறம் எயிட் எயிட்க்கு அப்புறம் லெவன் லெவனுக்கு அப்புறம் ஃபோர்டீன் அடுத்து மூணு பிளேஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி சம்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஒரு நம்பருக்கும் இன்னொரு நம்பருக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிங்க எயிட்லேருந்து ஃபைவ் பாருங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ஃபைவ்லேருந்து எந்த நம்பரை கூட்டினா எயிட் வரும் த்ரீ கூட்டினா எயிட் வருமா ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்து எயிட்லேருந்து லெவன் வரணும் அப்படின்னா என்ன வரணும் ப்ளஸ் த்ரீ அடுத்து த்ரீ வந்திருக்கு அப்போ ஃபோர்டீனோட த்ரீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் செவன்டீனோட த்ரீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகேவாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி த்ரீயை செவனால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகேவாங்க செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ரிமைனிங் டூ செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் டூ ஃபிஃப்டி ஒன் ஒன் இந்த மாதிரி அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க மல்டிப்ளை பண்ணி அதே மாதிரி ஒன் ஃபைவ் எயிட் செவன் த்ரீங்கிறத ஃபோர்ட்டினால் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது எல்லாமே டூ டூவாக கிடைக்குது அப்போ இந்த செவனோட எதை மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க டூ மல்டிப்ளை பண்ணுனா ஃபோர்டீன் வரும் அதனால இங்கே டூ வந்துருக்கு அப்போ இந்த செவனோட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் வருமா அப்போ இதனுடைய ஆன்சர் என்ன வரும் சிக்ஸ் த்ரீ வரணும் ஓகேவா செவனோட ஃபோர் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ அப்போ இது என்ன வரணும் நாலு நாளாக வரும் ஆன்சர் புரியுதாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதை சுற்றி மூணு சர்க்கிள் பாக்ஸ் செகண்ட் டைம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் இரு ரெண்டு ஸ்கொயர் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் சர்க்கிள் இருக்குது இங்கே பார் கீழே அந்த பாக்ஸையும் பார்த்துட்டே வந்துருங்க சதுரம் வந்து ஒன்று வட்டம் வந்து மூன்று சதுரம் இரண்டாகும்போது வட்டம் ஆறு சதுரம் மூன்றாகும்போது வட்டம் மூன்று அப்போ சதுரம் ஒன்று அப்படின்னா வட்டம் மூன்று வட்டம் தேவைப்படும் அப்போ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ சதுரம் இரண்டாக இருக்கும்போது ஒரு சதுரத்திற்கு மூன்று வட்டம் அப்படின்னா இரண்டு சதுரத்திற்கு டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அடுத்து ஃபோர் போட்டிங்கன்னா ஃபோர் அதாவது நாலு சதுரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சதுரத்திற்கு மூணு அப்படின்னா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஐந்து போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு வரும் ஒரு சதுரத்திற்கு ஒன் டூ த்ரீ இரண்டு சதுரம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் இதே மூணு சதுரம் அப்படின்னா இது சிக்ஸ் சொன்னையா சொன்னேன்னா சாரி சிக்ஸ் சொன்னேன்னா செவன் எயிட் நைன் ஓகே வாங்க அடுத்ததாக ஒரு நம்பருடன் ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடைப்பது அதே நம்பர் ஜீரோவை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்கும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஏதேனும் ஒரு எண் அதோட ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இங்கே என்ன நம்பர் இருந்ததோ அதே எண் தான் கிடைக்கும் அப்போ இந்த நம்பர் தான் என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம் எண்ணுன்னு மென்ஷன் பண்ணலாம் இதை ஒன்றுன்னு வச்சிங்கன்னா நமக்கு கிடைப்பது எது தான் இந்த எண் தான் அதை தான் ஃபார்மேட்டில் சொல்லியிருக்காங்க புரிஞ்சுதா அடுத்து இங்கே பாருங்கள் செவன் ப்ளஸ் நைன் இது எப்படி ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்காங்க நைன் ப்ளஸ் செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ அதே இது ரிவர்ஸில் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்படி இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இதை பின்னு வச்சுட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன போடலாம் பி ப்ளஸ் ஏ அப்படியே ரிவர்ஸில் மாற்றி போடலாம் அதுக்காக தான் வே நம்பர்ஸ் மட்டும் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதனுடைய ஃபார்மேட் இது கொண்டு வரலாம் ஓகேவாங்க அதே இது மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் போடலாம் அதே இது சப்ராக்ஷனுக்கு வந்து நம்ம போட முடியாது இப்போ ஏ மைனஸ் பி அப்படின்னா பி மைனஸ் ஏ போட முடியாது இது ப்ளஸ்க்கு மட்டும்தான் சூட்டபிள் ஆகும் இப்போ ஏயோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் பியோட வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னா த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ பாருங்கள் ஃபிஃப்டீனில் த்ரீ போச்சுன்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டுவெல் கிடைக்கும் இங்கே பாருங்கள் த்ரீயில் ஃபிஃப்டீன் போச்சுன்னா பெரிய நம்பர் எது ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனில் த்ரீ போச்சுன்னா மைனஸ் டுவெல் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டும் சேமாக வராது புரிஞ்சாங்க புரிஞ்சுதாங்க அடுத்து பாருங்கள் தங்கை நிலாவின் வயதை காட்டிலும் மூன்று வயது பெரியவன் மதி நிலாவின் வயது நமக்கு தெரியும் எனில் மதியின் வயதை காண்க அதாவது இதில் ரெண்டு பர்சன் வராங்க அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க நிலா அப்புறம் மதி நிலாவுடைய வயதை காட்டிலும் மதி என்னது மூன்று மடங்கு பெரியவன் மூன்று வயது சாரி மூன்று வயது அப்போ நிலா என் வய நிலாவுடைய வயது நமக்கு என்னன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ மதியோட வயது என்ன இருக்கும் மூன்று வயது கூட ஸோ என் ப்ளஸ் த
அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நிலாவுடைய வயது ஃபோர்னா ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ நிலாவுடைய வயது எயிட்னா எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவாங்க இப்போ நான் அந்த குச்சுகள் வச்சு நான் போட்டேன் இல்லையா இங்கே வந்து டீ அப்படிங்கிற குச்சு வச்சுருக்காங்க அப்போ டீனா நமக்கு நார்மலாகவே நம்ம ரெண்டு குச்சு யூஸ் பண்ணுவோமா இப்படி ஒரு குச்சு இது வந்து ஒரு டீ வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்காக உள்ளது ஓகேவாங்க ரெண்டு டீ ஒரு டீ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு குச்சு தேவை அதே இது ரெண்டு டீ யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் குச்சஸ் வேணும் புரிஞ்சுதா அதை தான் இங்கே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து டூ இன்ட்டு கே அப்படின்னு போடணும் ஓகேவா எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டீ வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை வந்து இதில் சொல்லணும் அதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்க ஆன்சர் ஓகேவா இப்போ எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் பார்க்கலாம் கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புக ஏபிசி அப் டு எக்ஸ் கமா ஒய் இசட் ஆகிய எழுத்துக்கள் டேசை குறிப்பதற்கு பயன்படுகிறது மாறிகள் குறிப்பதற்கு பயன்படுகிறது ஒரு மாறி என்பது எவ்வாறு மதிப்பு பெற்றிருக்கும் வெவ்வேறு ஏன்னா நம்ம இங்கே அந்த எம் அப்படிங்கிற குச்சி வந் எம் என்ற லெட்டர் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணோம் இல்லையா ஒரு எம் அப்படின்னா நாலு குச்சிகள் தேவை தேவை இரண்டு எம் அப்படின்னா எட்டு குச்சிகள் தேவை அப்போ நான்கு எட்டு இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ வெவ்வேறு மதிப்பை பெற்றிருக்கும்னு சொல்கிறோம் ஒரு மாறிலி என்பது ஒரு நீல் இருக்கையில் ஐந்து மாணவர்கள் அமர்ந்துள்ளனர் இந்த மாதிரி ஒரு நீளமான ஒரு பெஞ்சில் அஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படியே எண் இருக்கைகள் இருக்குது தான் இப்படி எத்தனை இருக்குது எண் அப்போ அதனுடைய மடங்கு நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எண் இன்ட்டு ஃபைவ் இதில் மாறிங்கிறது எது வரும் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கிறது தான் வரும் அப்போ எண் என்பது ஒரு மாறிலி அல்லது மாறி ஓகேவா சரியாக தவறா என கூறுக சரியாக தவற என கூறுக அப்படிங்கிறதுல இந்த மாதிரி ஒரு பென்சிலுடைய ஹைட்டு கொடுத்துருக்காங்க எழுதுகோளின் பி பகுதியின் நீளம் ஏ மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க இதை ஃபுல்லாக என்ன சொல்லிட்டாங்க ஏ இந்த பார்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பி அப்போ டோட்டலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க இப்போ நமக்கு இந்த பி பார்ட்டோடைய வேல்யூஸ் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த சிக்ஸ்லேருந்து இந்த ஏ சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு ரிமைனிங் கிடச்சிருமா அதாவது இந்த நீளமான பகுதி கொடுத்துட்டாங்க இது வந்து ஆறு சென்டிமீட்டர் இதில் கொஞ்சம் தூரம் இவ்வளோ தூரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் இந்த பார்ட் வந்து ஏன்னு சொல்லிட்டாங்க இது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டோட்டல் சிக்ஸ்லேருந்து ஏ சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு கிடச்சிடும் இந்த பார்ட்டு அப்போ இது என்ன போடலாம் சிக்ஸ் மைனஸ் ஏன்னு போடணும் அங்கே ஏ மைனஸ் சிக்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இது ராங் ஒன் ஓகேவா செகண்ட் சம் பாருங்கள் ஆப்பிளின் விலை எக்ஸ் மற்றும் பனானாவின் விலை ஃபைவ் ஏனில் பல பழங்களின் மொத்த விலை அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இது என்னது கரெக்டு ஓகேவா ஓர் அணியில் பதினோரு வீரர்கள் பங்கேற்கிறார்கள் ஏனில் கியூ அணியில் பங்கேற்கும் வீரர்களின் எண்ணிக்கை இது கியூவா என்னென்னு சொல்லலை அதனால் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படி தானே அல்லது கியூ அணியில் பங்கேற்கும் வீரர்கள் இந்த பதினொன்றை விட ஐந்து அதிகம் அப்படின்னா பதினொன்று ப்ளஸ் ஃபைவ்னு போடலாம் அதனால் இது என்னது ராங்கான ஒன்று ஓகேவா அடுத்து நம்ம இந்த இதை ஃபில் பண்ணணும் ஒரு சதுரம் ஒரு வட்டம் ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் முக்கோணங்கள் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்து ரெண்டு சதுரம் ரெண்டு சர்க்கிள் நான்கு வந்துருச்சு ஓகேவாங்க அடுத்து மூன்று இது அப்படின்னா மூன்று சதுரம் மூன்று வட்டம் மூன்று இரண்டு நான்கு ஆறு ட்ரையாங்கிள் அடுத்தது என்ன வரும் நான்கு வரும் அப்போ நான்கு சதுரம் முக்கோணங்கள் எத்தனை இருக்கும் எட்டு இருக்கும் அப்படி தானே ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு அடுத்து என்ன வரணும் நமக்கு பத்து வரணும் இங்கே என்ன இருக்கும் ஐந்து ஐந்து புரிஞ்சுதா இதெல்லாமே அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு லைன் பை லைனாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுக்கு மட்டும்தான் ஒன்று ஒன்றுக்கு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது டூ வரும் அப்போ இதுக்கு என்ன வரும் டூ ஸோ இதுக்கு என்ன தான் போடுறோம் டூ போட்டு போட்டுடலாம் புரிஞ்சுதா ஃபோர்த்து சம் பாருங்கள் பின் வரும் உருவங்களை அமைக்க எத்தனை பணி இனிப்பு குச்சிகள் தேவைப்படுகின்றன மாரியின் விதியை எழுதுக சியின் அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க எம்மின் அமைப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க எம் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இல்லையா எம் வந்து இந்த சைட் போட்டுக்கோங்க எம் அப்புறம் நம்பர்ஸ் எத்தனை தேவைப்படுகிறது அப்படிங்கிறத அப்புறம் எம் வந்து ஒன்னாக இருந்ததுன்னா ஃபோரு டூவாக இருந்ததுன்னா எயிட்டு த்ரீயாக இருந்ததுன்னா டுவெல்லு ஃபோராக இருந்ததுன்னா சிக்ஸ்டீன் 
அப்படி தானே ஃபைவாக இருந்தால் டுவெண்ட்டி அப் டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதனுடைய மாறி வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ எம் இன்ட்டு ஃபோர் இதுதான் இதனுடைய மாறி புரியுதா அதே மாதிரி சி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சி எப்படி எழுதுவோம் இப்படி தானே எழுதுவோம் அப்போ ஒரு சி உருவாவதற்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம சி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எத்தனை குச்சிகள் தேவைப்படுது மூன்று குச்சிகள் தேவைப்படுது இப்போது சிங்கிற லெட்டருக்கு சி ஒரு இது இருந்தது அப்படின்னா ஒரு சி மட்டும் நம்ம மென்ஷன் இதை விட்டுருங்க இந்த ஒரு சி மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை குச்சி தேவைப்படும் நமக்கு மூன்று அப்போ ரெண்டு சி க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எத்தனை குச்சி தேவைப்படும் ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ த்ரீ அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு தேவைப்படும் அனதர் த்ரீ வேணும் ஸோ அப்போ நைன் கிடைக்கும் அடுத்து ஃபோர் குச்சு அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டுவெல் வேணும் இப்படியே போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதனுடைய மாறிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அப்போ சி இன்ட்டு த்ரீ அப்போ சி த்ரீ அப்படின்னு கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் எழுதலாம் புரிஞ்சுதா அப்போ இந்த சி குண்டான ஆன்சர் என்னது த்ரீ சி இந்த எம் குண்டான ஆன்சர் ஃபோர் எம் புரிஞ்சுதா அடுத்து ஆசிரியர் ஒருவர் தனது வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களை ஒரு குழுவிற்கு ஐந்து மாணவர்கள் வீதம் அமைத்தால் வி குழுக்களில் உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அப்போ நம்ம என்ன போடலாம் அஞ்சு இன்ட்டு பி ஓகேவா ஒரு குழுவிற்கு அஞ்சு பேர் அப்படின்னா பத்து குழுக்கள் இருந்தது அப்படின்னா டென் ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டி ஓகேவா அறிவலகன் அவரது தந்தையை விட முப்பது வயது இளையவர் அறிவலகனின் வயதை அவரது தந்தையின் வயதை கொண்டு எழுதவும் அப்போ தந்தையை விட முப்பது வயது இளையவன் அறிவலகன் அப்போ தந்தை வயது மைனஸ் முப்பது இதுதான் யாருடைய வயது அறிவலகனின் வயது அப்போ தந்தை அப்படிங்கிறப்ப ஃபாதர் எஃப் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி அதான் யார் அறிவலகனுடைய வயது சன்னுடைய வயது ஓகேம்மா அடுத்து யூ என்பது இரட்டை எண் எண்ணில் பின்வருவனவற்றை எவ்வாறு குறிப்பிடுவார் யூ இன் அடுத்த பெரிய இரட்டை எண் யூவோட பெரிய இரட்டை எண்ணாலே ரெண்டு ரெண்டாக ஆட் பண்ணிகிட்டே போய்க்க வேண்டியதுதான் அடுத்து யூ இன் முந்தைய சிறிய இரட்டை எண் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் நம்ம செப்ராக்ட் பண்ணிகிட்டே போகணும் U மைனஸ் டூ அடுத்து புற வய வினாக்கள் மாறி என்பதன் பொருள் சில மதிப்புகளை மட்டுமே ஏற்கக்கூடியது சில மதிப்புகளை மட்டுமே அக்செப்ட் பண்ணாது இல்லையா அப்போ இது கிடையாது நிலையான மதிப்பை கொண்டது நிலையானதே கிடையாது வேறு ஆகிட்டே இருக்கும் வேறுபட்ட மதிப்புகளை ஏற்கக்கூடியது ஸோ அப்போ இதுதான் கரெக்டானது ஓகேவா சிக்ஸ் ஃபைவ் என்பது எவ்வளோ எப்படி சொல்லலாம் இப்போ ஒயோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ அப்படி இருந்ததுன்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு போட்டுகிட்டே போகலாம் இல்லையா அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒய்னு எழுதணும் ஓகேவா ராதாவின் தற்போதைய வயது எக்ஸ் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவளுடைய வயது அப்போ நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்புன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இப்போ இருக்கக்கூடிய வயசுலேருந்து நாலு வயசாக கழிச்சிட்டா ப்ரீவியஸ் வயது வந்து கிடைக்கும் டபிள்யூ வாரங்களில் உள்ள நாட்களின் எண்ணிக்கை டபிள்யூங்கிறது வா வாரம் வீக் நாட்களுடைய எண்ணிக்கை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா செவன் வீக்ஸ் செவன் இன்று டபிள்யூ வட்டத்தில் எக்ஸின் மதிப்பு இங்கே பாருங்கள் டூக்கு அப்புறம் ஃபோர் வந்திருக்கு ஃபோர்க்கு அப்புறம் த்ரீ இங்கே டூவோட டூ ஆட் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோரோட த்ரீ ஆட் பண்ணால் செவனு செவனோட ஃபோர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு லெவன் இந்த லெவனோட ஃபைவ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்து என்ன வர்றோம்னா சிக்ஸ் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ இந்த இருக்கா புரிஞ்சுதாங்க ஆறாம் வகுப்பில் செகண்ட் லெசனில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் எக்ஸசைஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட்